அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஒரு யூடியூப் வீடியோவை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நார்மலாக ஒரு யூடியூபருக்கு ஒரு கேமரா அல்லது மொபைல் ஃபோன்ஸு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸு மேபி அது மொபைல்லே ரெக்கார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுலேயே மொபைல்லே ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை பூஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பூஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எடிட் பண்ணுறது அந்த வீடியோவை டவுன்லோடு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமுக்கு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான சப்போஸ் சில யூடியூபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க்ரீன் மேட்டில் வீடியோஸ் எடுப்பாங்க அந்த க்ரீன் மேட் வீடியோவை க்ரீன் க்ரீன் மேட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டு வைப்பாங்க இப்போ நிறைய பேர் ரியலிஸ்டிக்காக வீடியோஸ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற எடு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் இருக்காங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து க்ரீன் மேட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓப்பனாக அவங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்டு இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி வீடியோ சில பேர் டூர் ஸ்பாட்ஸில் போயிட்டு அங்கே வீடியோ எடுக்கிறாங்க சில பேர் சாப்பிடும்போது அந்த ஹோட்டலுடைய பேக்ரவுண்டு எடுக்கிறாங்க அங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க அங்கே என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே ஆசிட்டேஸ் வீடியோ எடுக்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே அந்த வீடியோவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு எடிட்டரில் போட்டு தான் அதுக்கு டைட்டில் போட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தேவைப்பட்டால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு லாஸ்ட்டு எண்டிங்கில் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் வித்தஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டே டேக் எண்டு டேக் ஒன்று போடுவாங்க வாட் எவர் எது எப்படி இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எடிட்டர் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டரை இப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவி எடிட்டர் எம்ஓவி எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று நான் எம்ஓவி ஏவிஐ அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த மூவி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் முதல்ல அதோடய ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து நிற்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் வீடியோ வீடியோ கன்வெர்ட் வீடியோ ரெக்கார்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் கேப்சர் ஃப்ரம் கேமராஸ் விஹெச்எஸ் டிவி ஸ்ப்ளிட் வீடியோ வாட்ச் வீடியோ இது எல்லாமே இருக்குது இதில் உள்ளது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு இப்போ நார்மலாக எடிட் வீடியோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய வீடியோவை இம்போர்ட் பண்ணி அந்த வீடியோவை எப்படி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அதில் இது இல்லாமல் மெயின் மெனு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வீடியோஸு ஆடியோ கன்வெர்ட் ஆடியோ ரெக்கார்ட் சவுண்டு பர்ன் ஆடியோ டு சிடி ப்ளே மியூசிக் ஃபோட்டோஸ் கன்வெர்ட் இமேஜ் கிரியேட் ஸ்லைட்ஸோ ஷேர் ஃபோட்டோ ஆன்லைன் டேட்டா இம்போர்ட் ஏவிசி ஹெச்டி பர்ன் டெஸ்க்கு பர்ன் இமேஜ் டு டெஸ்க்கு காப்பி டெஸ்க்கு காப்பி டெஸ்க் டு ஹார்ட் டிவைஸ் இது வந்து சிடி ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணப்போ இது மெயினாக யூஸ் பண்ணாங்க இப்போதைக்கு கிடையாது அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராஸ் ஸ்டாக் வீடியோ ஃபுட்டேஜ் ஷேர் வீடியோ ஆன்லைன் பை மூவி ஃபோட்டோ எடிட்டர் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூசர் கைட்லைன்ஸ் இது வந்து இந்த எம்ஓவி ஏவி வீடியோ ஷூட் செவன்டீனுடைய யூசர் கைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம மெயினாக பண்ண போகிறது என்னென்னா வீடியோக்குள்ளே போக போகிறோம் வீடியோங்கிறதுல எடிட் வீடியோங்கிறத கிளிக் பண்ண போகிறோம் எடிட் வீடியோ கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வருது இது வந்து ப்ரீமியம் இது பெய்டு பண்ணி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போகும் இல்லைனா அவங்களுடைய மூவி ஏவிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷேடோ மார்க் அந்த வாட்டர் மார்க் அதில் தெரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்து கம்மியான காஸ்ட்டு தான் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் முதல்ல வந்து ட்ரையல் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பயன்பட்டுச்சுன்னா அதை வாங்கிங்க இப்போ இது வந்து கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபுல் ஃபியூச்சர் மோட் கிரியேட் மாண்டேஜ் இன் ஈஸி மோட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மாண்டே ப்ராஜெக்ட் இன் ஃபுல் ஃபியூச்சர் மோடு கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுல் ஃபியூச்சர் மோடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான் ஒன்று இருக்குது இம்போர்ட் ஐக்கான்ஸு அடுத்து ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸு ட்ரான்ஸேஷன் எஃபெக்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிக்கர்ஸு அப்புறம் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த மோர் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கால் அவுட் அனிமேஷன் பேண்ட் ஜூம் ஸ்டாப்லேஷன் ஹைலைட் அண்ட் கன்சில் இந்த மாதிரி வரிசையாக வருது குரோமோ கீ இது எல்லாமே வருது இந்த குரோமோ கீ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம க்ரீன் மேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது பிளாக் ப்ளூ ப்ளூ ரெட்டு க்ரீன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காமன் பேக்ரவுண்டை வச்சுட்டு அதுலேருந்து நம்ம அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இந்த குரோமோ கீ அப்படிங்கிறது முதல்ல இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா மை ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் மை ஃபைல்ஸ் சவுண்டு மொசு மியூசிக் சாம்பிள் வீடியோஸ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது இப்போ நார்மலாக இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணணும் மொதல் வாட்டி மட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இங்கே ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மியூசிக்கு சாம்பிள் வீடியோஸு
இப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ எடுக்கும்போதே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்யூர்லி க்ரீன் மேட்டில் எடுத்திருக்கேன் ஈவன் தோ ச நார்மலாக ஒரு லைட்டிங்கில் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த நார்மல் லைட்டிங்கை நம்ம எடிட் பண்ணி அதோடைய பேக்ரவுண்டு க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் டைட்டில் போட்டுட்டு இதை எப்படி நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் யூடியூப்பில் எப்படி அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இம்போர்ட் பண்ண பிறகு முதல்ல இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எப்போதுமே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோவை முழுமையாக ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க அதில் ஏதாவது பேக்ரவுண்டு வாய்ஸ் நாய்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா வேறு ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் பார்த்துருங்க நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டைமில் நான் பண்ண தப்பு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து மொபைலில் எடுக்கிறது எடுத்தோன்னே அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறது அல்லது அதில் டைட்டில் போடாமல் அப்லோட் பண்ணுறது மோ டேக் போடாமல் அப்லோட் பண்ணுறது டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் போடலை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நான் பண்ணதுனால எனக்கு டிலே ஆகிடுச்சு மானிட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ எடிட்டர் ஏதாவது ஒரு வீடியோ எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து வியூவர்ஸ் பார்ப்பாங்க நல்ல வியூஸ் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இப்போ இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு முதல்ல இதை வந்து ரன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது ஸ்டார்டிங் டைமில் நிறைய இதெல்லாம் வருது ஸோ அது எல்லாத்தையும் இந்த அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஜூமிங் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு தேவையான இவர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸு ஸோ இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறார் அப்போ இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இந்த இந்த அந்த கத்திரிக்கோள் சிம்பிள் வருது பார்த்தீங்களா இந்த சிம்பிள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எந்த இடத்துல நமக்கு அந்த கர்சர் இருக்கோ அந்த க அதோடு அந்த பாயிண்டர் இருக்கிற இடத்தோட அது வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இதை டெலிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட்டுன்னு பட்டன் இருக்குது டெலிட்டுன்னு கீ இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டெலிட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ இதில் வந்து லேயர் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக மியூசிக் லேயர் இருக்குது வீடியோ லேயர்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி மூவி மூவ் ஏவிஐ இதை பொறுத்த வரைக்கும் மூவ் ஏவிஐ வீடியோ ஷூட் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு மெயினான லேயர் ஒன்று இருக்குது மூவி லேயர் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது சப் லேயர் ஒன்று இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம மெயின் லேயரில் கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் நமக்கு தேவையில்லாத ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தை டெலிட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பேக்ரவுண்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது மெயினாக வெரி இம்பார்ட்டன் திங் எல்லாருமே ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணுறது என்ன சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா க்ரீன் மேட்டில் வீடியோ எடுத்தாச்சு அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் இப்போ எடிட் பண்ண போகிறது என்னான்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இது கிளிக் பண்ணியாச்சு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பாஸ் ஹைட் கிளிப்பு டூல்ஸு வீடியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது பேனு ஸ்டெபிலைசேஷன் இதில் இந்த குரோமா கீ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ குரோமா கீ இங்கே வந்துருச்சா இது வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிங்கன்னா கர்சரை மூவ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே குரோமோ கீ அப்படின்னு வரும் இது வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை கிளிக் பண்ணிடுறோம் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த கலரை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கலரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி கலரை கிளிக் பண்ணும்போது அந்த கலர் ஓரியன்டடாக அந்த டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிறது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அது வந்து எயிட்டி பாயிண்ட்ஸ் அது எடுத்துக்கும் நாய்ஸு எட்ஜஸ்ஸு ஒப்பாசிட்டி இது எல்லாமே எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒரு இமேஜை நீங்கள் கொண்டாந்து வைக்கணும் வச்சுட்டு அந்த இமேஜுக்கு இது செட் ஆகுதா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ தான் இது பேக்ரவுண்டு வந்து கரெக்டாக கிளியர் டெலிட் ஆகிருக்கா எல்லா அந்த புள்ளி புள்ளியாக இல்லாமல் நாய்ஸுங்கெலாம் இல்லாமல் கிளியர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் மீடியா ஃபைல்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஏதாவது ஒரு இமேஜ் எடுத்துங்க நான் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகிறேன் அதுக்குள்ளேருந்து நமக்கு தேவையான பிக்சர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸு இப்போ நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த வ
இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது இவங்க அந்த மூவ் ஏவியில் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து மேஜிக் என்கன்ஸ் ஆட்டோ கான்ட்ராஸ்ட் ஆட்டோ சுச்சுவேஷன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஒரிஜினல் கலர் ஸோ அவருடைய ஒரிஜினல் கலர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஈவன் தோ இப்படி வந்தால் கூட இந்த இடத்துல பாருங்கள் இவருக்கு பேக் சைடில் இந்த இடத்துல புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது பாருங்கள் அது எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா அது பேக்ரவுண்டு வந்து ஒயிட்டாக ஆ இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த புள்ளி புள்ளியாக இருக்குல்ல இந்த புள்ளியை எப்படி ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கிறது பண்ணலாம் பட் மேக்ஸிமம் இது அதுக்கான ஆப்ஷன் இதில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் தெளிவாக பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ரொம்ப பாயிண்டாக எடுக்கணுன்னா நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போதே பேக்ரவுண்டை ப்ராப்பர் பேக்ரவுண்ட் வச்சுருக்கணும் ஒயிட் லைட் வச்சுருக்கணும் ஃப்ரண்டில் ஃபேஸ்க்குன்னு தனி லைட் வைக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி வர்றத வர்றதுலேருந்து தான் ப்ராப்பராக நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அந்த புள்ளி இல்லை பாருங்கள் இப்போ இப்போ இந்த இடத்துட்டு அவருடைய அந்த டாட்டட் இல்லை ஸோ இப்போ இது வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வீடியோ இதில் நமக்கு கிளியராக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதோட எனக்கு போதும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஸ்டர் இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்கள் கட்டு ஸ்ப்ளிட் இமேஜ் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இதை டெலிட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு தேவை இவ்வளோ தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை போட்டுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து டைட்டில் போடணும் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் போடுறது எப்படி அப்படிங்கிறதே நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல போடுறோம் சப்போஸ் இப்போ என்னுடைய டிவி பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஓ ஓடிஇ அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஓடிஇ அப்படிங்கிற டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது தனியாக இங்கே வரும் இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு போல்டு வேணும்னா போல்டு அண்டர்லைன் இத்தாலிக் வேணால் இத்தாலிக் அண்டர்லைனா அத்த அண்டர்லைன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நமக்கு எங்கே வேணுமோ எந்த இடத்துல வேணுமோ இந்த இடத்துல வச்சுங்க இப்போ என்னோடய ஐடியா வந்து ஓடிஇ அப்படின்னா ஆன்லைன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி வச்சுட்டு சேவ் பண்ணுறோம் அதை இப்போ இதுக்கு பிறகு இந்த வீடியோவை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து டெக்ஸ்ட்டு போட்டாச்சு சப்ஸ்கிரைபர் பட்டன் வைக்கணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸு எம்பி ஃபோராக நம்ம இதை வந்து அப்லோட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைல் நமக்கு கிடச்சிரும் மேபி அது எத்தனை எம்பியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது யூடியூப் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஒன்ஸ் இது வந்து இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து ஒரு பதினாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே வீடியோ அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூபர் ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா பி பிலோ பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் வீடியோஸ் எடுத்துக்கும் அந்த வீடியோவை நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் யூடியூப்பில் போய்ட்டு க்ரியேட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கும் ஐக்கான அதை கிளிக் பண்ணி அப்லோடு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆகும் அதில் ப்ராப்பராக மோர் டேகு டைட்டில் டேகு டெஸ்கிரிப்ஷன் டேகு இது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுத்து அப்லோட் நவ் அப்படின்னு பட்டனை கொடுத்துருங்க அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஷேரிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஷெடியூல்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஷெடியூல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டேட்டில் வேணுமோ அந்த டேட்டில் நீங்கள் ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஷெடியூல் பண்ண பண்ணால் அடுத்த நாள் காலையில் இப்போ எப்போதுமே பீப்புள் என்ன இப்போ என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா காலையில் பீப்புள் வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ போச்சு பிஃபோர் ஒர்க்கு வீடியோ போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு மேபி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைனா அடுத்து ஒன் ஹவர்லேயே டூ ஹவர்ஸ்லேயே அதை திரும்ப பார்ப்பாங்க ப்ளஸ் ரொம்ப மோர் இன்ட்ரக்டிவ் இன்ட்ராக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க பீப்புள் அப்போ நீங்கள் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கங்கிற வேர்டை இருக்கணும் ஸோ இதோடைய அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த வீடியோவை எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதில் என்னென்ன ஃபார்மெட் இருக்குது இந்த மூவ் ஏவியுடைய முழு டீட்டெயில்ஸை நம்ம இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் இதை கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம இது சம்மந்தமாக அடுத்த வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இண்டிகேஷன